ദൈവോധന പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ വരുവാൻ ദൈവം ഒരിക്കലും നല്ല അവസരത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രത്യാശയും വേഗം വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ ഏവരെയും ഓർപ്പിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ നാല് സെഷനുകളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച പഠനത്തോട് തുടർച്ചയായി ഒരു വിഷയം കൂടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ക്രിസ്തുവിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് എതിർ ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വരണമെന്നും അങ്ങനെ വന്ന് സഭയെ പീഡിപ്പിക്കണമെന്നും ചില തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലുകൾ നടക്കാറുണ്ട് അതിന് സാധാരണയായി ചിലർ ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം ആ വാക്യത്തിൻ്റെ വ്യക്തതയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രണ്ട് തസ്ലോനിക്ക ലേഖനം മൂന്നാം വാക്യം ആരും ഏത് വിധേനയും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത് ആദ്യമേ വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കുകയും നാശയോഗ്യനും അധർമ്മമൂർത്തിയുമായവൻ വെളിപ്പെടുകയും വേണം ഇവിടെ ആദ്യമേ വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കുകയും നാശയോഗ്യനും അധർമ്മമൂർത്തിയുമായവൻ വെളിപ്പെടുകയും വേണം എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്യം ഈ ആദ്യമേ എന്നുള്ളത് ദൈവസഭയുടെ എടുക്കപ്പെടലിന് മുന്നേ അധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെടണം എന്ന രീതിയിൽ ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയാണ് പതിവ് എന്നാൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നത് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോസ്തുരനായ പൗലോസ് ടെസ്ലോനിക്കർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അവർക്കിടയിലുള്ള ഒരു ആശങ്ക സംബന്ധിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അത് തെസ്ലോനിക്കൽ ലേഖനം അതായത് ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്കൽ ലേഖനത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം സഹോദരന്മാരെ കാലങ്ങളെയും സമയങ്ങളെയും കുറിച്ച് എഴുതി നിങ്ങളെ അറിയിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുവാൻ ആവശ്യമില്ല കള്ളൻ രാത്രിയിൽ വരും പോലെ കർത്താവിൻ്റെ നാൾ വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ നന്നായി അറിയുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ നാളാണ് ഡേ ഓഫ് ലോഡ് അടുത്ത് പറയുക അവർ സമാധാനമെന്നും നിർഭയമെന്നും പറയുമ്പോൾ ഗർഭിണിക്ക് പ്രസവവേദന വരും പോലെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് നാശം അനുഭവിക്കും അവർക്ക് തെറ്റൊഴിയാവതല്ല അപ്പം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈറ്റുനോവിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രാരംഭ സെഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രസവവേദനയെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവർ സമാധാനമെന്നും നിർഭയമെന്നും പറയുമ്പോൾ ഈ അവർ എന്നുള്ളത് യഹൂദന്മാരെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അവർക്ക് തെറ്റൊഴിയാവതല്ല വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു ആർക്കും ചാടിക്കടപ്പാൻ കഴിയാത്ത യഹോവയുടെ ദിവസം അവരുടെ മുൻപ് അവരുടെ മുൻപിൽ വരും ഇനി അടുത്ത കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പൗലോസ് ദൈവസഭയോട് പറയുകയാണ് എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ ആ നാൾ കള്ളൻ എന്നതുപോലെ നിങ്ങളെ പിടിപ്പാൻ നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിലുള്ളവരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേ ഓഫ് ലോഡ് നമ്മളെ പിടിപ്പാൻ നാം ദൈവസഭ ഇരുട്ടിലുള്ളവരല്ല അവിടെ പൗലോസ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് നാം നിങ്ങളെല്ലാവരും വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മക്കളും പകലിൻ്റെ മക്കളുമാകുന്നു നാ രാത്രിക്കും ഇരുളിനും ഉള്ളവരല്ല മഹോപദ്രവ കാലം എന്ന് പറയുന്ന അന്ധകാരം ഭൂമിയിൽ വാഴുമ്പോൾ ആ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ അധിപതി ഭൂമിയിൽ തനിക്കൊരു സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടാക്കുവാൻ മിനക്കെടുമ്പോൾ ദൈവസഭ ഭൂമിയിൽ കാണില്ല ദൈവസഭ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മക്കളും പകലിനുമുള്ളവരാകയാൽ ദൈവസഭ ഭൂമിയിലുള്ളപ്പോൾ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ രാജാവ് ഭൂമിയിൽ വാഴുവാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല അവൻ്റെ മർമ്മം ഇന്ന് വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അതിനെ ജയിക്കുന്ന അതിനോട് പൊരുതുന്ന ആത്മ പോരാളികളാണ് നാം ഓരോരുത്തരും അതുകൊണ്ട് ദൈവസഭ ഭൂമിയിലുള്ളപ്പോൾ എതിർ ക്രിസ്തുവിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ ആ നാൾ കള്ളൻ എന്നതുപോലെ നിങ്ങളെ പിടിപ്പാൻ നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിനുള്ളവരല്ല നിങ്ങൾ പകലിനും വെളിച്ചത്തിനുമുള്ളവർ അപ്പം ആ ഒരു ഉറപ്പ് നമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം നാം പകലിനുള്ളവരാണ് ഇരുട്ടിനുള്ളവരല്ല നാം അന്ധകാരത്തിൻ്റെ മക്കളല്ല നാം വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് ആ നാൾ നമ്മെ പിടിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല ഇത് പൗലോസ് ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ തെസ്ലോനിക്ക സഭയിലുള്ള ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ചെറിയ ആശങ്ക വന്നിട്ടുണ്ട് 
ജവിഷ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജു യഹൂദ പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യ ആളുകൾക്ക് യഹോവയുടെ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാം അന്ന് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പീഡനങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും ഒക്കെ ചിലർ തെറ്റായി കണ്ടു അവർ പറഞ്ഞ് യഹോവയുടെ ദിവസം വന്നു പോയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് രണ്ട് തെസ്ലോനിക്ക ലേഖൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി എഴുതുന്ന കാര്യം സഹോദരന്മാരെ ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കുകയാണ് രണ്ട് തെസ്ലോനിക്കർ രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാം അതിൻ്റെ ഒന്നും മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇനി സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയും അവൻ്റെ അടുക്കലുള്ള നമ്മുടെ സമാഗമനവും സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവും നമ്മുടെ എടുക്കപ്പെടലും നമ്മൾക്ക് അവനുമായിട്ടുള്ള സമാഗമനവും സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ചില പ്രത്യാശയുടെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് എന്താണ് കാരണം കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒരു താക്കീത് കൊടുക്കുക കർത്താവിൻ്റെ നാൾ അടുത്തു എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ വല്ല ആത്മാവിനാലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല മറ്റേതോ ആത്മാവിനാലോ അടുത്തത് വചനത്താലോ വേറേതോ തിരുവചനമല്ല യേശു ക്രിസ്തുവും അപ്പോസ്തലന്മാരിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള തിരുവചനമല്ല വല്ല ആത്മാവിനാലോ ഞങ്ങൾ എഴുതി എന്ന ഭാവത്തിലുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോസ്തലന്മാർ എഴുതി എന്ന ഭാവത്തിലുള്ള വല്ല എഴുത്തുകളാലോ നിങ്ങൾ സുബോധം വിട്ടു പോകരുത് ഇളകിപ്പോകരുത് നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ കൈവിട്ട് പോകരുത് എന്താ കാരണം കർത്താവിൻ്റെ നാൾ അടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ കർത്താവിൻ്റെ നാൾ അടുത്തു പോയി കർത്താവിൻ്റെ നാൾ വന്നു പോയി കർത്താവിൻ്റെ നാളിൻ്റെ എഫക്റ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകളാൽ നിങ്ങൾ സുബോധം വിട്ട് ഇളകിപ്പോകരുത് കർത്താവിൻ്റെ നാൾ വരുന്നതിന് മുൻപ് ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുണ്ട് അതാണ് ഡേ ഓഫ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യഹോവയുടെ ദിവസം വെളിപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുണ്ട് അതാണ് പൗരോസ് പറയുന്നത് യഹോവയുടെ ദിവസം വരുന്നതിന് മുൻപ് വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കണം അധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെടണം അപ്പോഴാണ് യഹോവയുടെ ദിവസം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു കാര്യം വരാം സാധാരണ യഹോവയുടെ ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം അല്ലേ അത് നമ്മുടെ അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ യഹോവയുടെ ദിവസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേ അത് നമ്മളുമായി ബന്ധമുള്ളതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂ യഹോവയുടെ ദിവസം എന്താകുന്നു എന്തല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിരവധി വാക്യങ്ങളാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ യഹോവയുടെ ദിവസം എന്താണെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാം എന്നാൽ അതിന് മുൻപ് ഈ വായിച്ച വാക്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടെ വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ നാൾ അടുത്തു എന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡേ ഓഫ് ലോഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ മലയാളം തർജ്ജമയിൽ കർത്താവിൻ്റെ നാൾ എന്ന ആ പദം ഇല്ല മൂന്നാം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഉള്ളതാണ് അത് തന്നെ പരാമർശം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതാണ് ദുരുപദേശകരും ദുർവ്യാഖ്യാതാക്കളും മുതലെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവരവിടെ യഹോവയുടെ ദിവസം എന്നതിന് പകരം ഉൽപ്രാവണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസഭയുടെ എടുക്കപ്പെടലിന് മുൻപ് എന്ന ഒരു ചിന്താഗതി വ്യർത്ഥമായി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നല്ല തർജ്ജമകളിൽ മൂന്നാം വാക്യത്തിലും അത് യഹോവയുടെ ദിവസമാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം ഗുഡ് ന്യൂസ് ബൈബിളിൽ ഡു നോട്ട് ലെറ്റ് എനി വൺ ഡിസീവ് യു ഇൻ എനി വേ for that day will not come until the final rebellion take places and the wicked one appears who is destined to hell pa avada vyaktamayi parayana that day will not come before rebellion appear ini nib koduthirikkunu nokki nib version kodut do not don't let anyone deceive you in any way for that day will not come until the rebellion occurs ഇനി അടുത്ത കാര്യം കെ ജെ വി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ് നോ വൺ ഡിസീവ് യു ബൈ എനി മീൻസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഡേ വിൽ നോട്ട് കം അൺലെസ് ദ ഫോളിംഗ് എവേ കം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ മാൻ ഓഫ് സിൻ ഈസ് റിവീൽഡ് ദ സൺ ഓഫ് പരീക്ഷൻ ഹിന്ദിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാണ് കിസി രീതി സെ കിസി കെ ധോക്കെ മെ ന ആന ക്യോങ്കി വോ ദിൻ ന ആയേക ജഗ് തക് വിദ്രോഹ് നഹി ഹോത്ത ഓർ വോ അധർമി പുരുഷ് അർത്ഥാ വിനാശ് ക പുത്ര പ്രകടന ഹോക അപ്പം വളരെ കൃത്യമായി യഹോവയുടെ ദിവസം വരുന്നതിന് മുൻപ് വിശ്വാസത്യാഗവും അധർമ്മമൂർത്തിൻ്റെയും പ്രത്യക്ഷ ഉണ്ടാ പ്രത്യക്ഷത ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹോവയുടെ ദിവസം അതിന് മുൻപ് വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്
പൗലു അപ്പോസ്റ്റലിനെ പൗലൂസ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പൗലൂസ് പറയുകയാണ് തടുക്കുന്നവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തടുക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുഖാന്തര സഭ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറാതെ ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റിന് വെളിപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എതിർ ക്രിസ്തുവിന് വെളിപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ എതിർ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെട്ടതിനും ശേഷമേ യഹോവയുടെ ദിവസം വരികയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തെസ്ലോനിക്കയിലുള്ളവരെ നിങ്ങൾ യഹോവയുടെ ദിവസം വന്നു എന്ന് പറയുന്ന വ്യാജ പഠിപ്പിക്കലുകളാൽ തെറ്റിപ്പോകരുത് ഇതാണ് പൗലോസ് മീനിങ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് നേരെ നമ്മുടെ ചില ആളുകൾ തിരി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് മുൻപ് എതിർ ക്രിസ്തു വരുന്നു എന്ന രീതിയിൽ വ്യാജ പഠിപ്പിക്കലുകൾ നടത്തി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് യഹോവയുടെ ദിവസം യഹോവയുടെ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഭീകരത്വം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് ആമോസ് അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം യഹോവയുടെ ദിവസത്തിനായി വാഞ്ചിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം യഹോവയുടെ ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ഗുണം അത് വെളിച്ചമല്ല ഇരുട്ടത്രേ അപ്പം യഹോവയുടെ ദിവസം അന്ധകാരമാണെന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം തെസ്ലോനിക്ക ലേഖനം ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്ക ലേഖനത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിനുള്ളവരല്ല ഇവിടെ യഹോവയുടെ ദിവസം ആമോസ് അഞ്ചിൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ യഹോവയുടെ ദിവസം വെളിച്ചമല്ല ഇരുട്ടത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെസ്ലോനിക്ക ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിനുള്ളവരല്ല നാം പകലനും വെളിച്ചത്തിനും ഉള്ളവരാകുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ആമോസ് അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത് നോക്കുക യഹോവയുടെ ദിവസം വെളിച്ചമല്ല ഇരുൾ തന്നെയല്ലോ ഒട്ടും പ്രകാശമില്ലാത്ത അന്ധതമസു തന്നെ ഇസ്രായേൽ മക്കളും ലോകജാതികളും നേരിടാൻ പോകുന്ന യഹോവയുടെ ക്രോധ ദിവസം അവരുടെ മേൽ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ഭീതിയും കൂരിരുട്ടിൻ്റെ ആ വലിയ പൈശാചികതയും അവരുടെ മേൽ നിഴലിടുവാനിടയായി തീരും കാരണം ദൈവം അവരെ ജാതികൾക്കും അവരുടെ ജാതികളുടെ തലവനായ എതിർ ക്രിസ്തുവിനും ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് അവരവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് അയ്യം വിളിച്ച് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുവാൻ അതൊരു കാരണമായി തീരും ഇനി ചില വാക്യങ്ങൾ കൂടെ നോക്കാം യശയാ പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന യഹോവയുടെ ദിവസം സമീപിച്ചിരിക്ക കൊണ്ടും മുറയിടുവിൻ അത് സർവശക്തങ്ങൾ ഇന്ന് സർവനാശം പോലെ വരുന്നു അപ്പൊ നാം ദൈവമക്കൾ കാത്തിരിക്കുന്ന യഹോവയുടെ ദിവസമല്ല നമ്മൾ യഹോവയുടെ ദിവസം കണ്ടുകൊണ്ട് കരയണ്ട പക്ഷെ ഇസ്രായേലിനോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ യഹോവയുടെ ദിവസം കണ്ട് മുറയിടുവിൻ കാരണം ദൈവ സർവശക്തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സർവനാശം പോലെ വരികയാണ് ഇസ്രായേലെ നിന്നിൽ പലരും ഛേദിക്കപ്പെടും എന്നാൽ ദൈവ സഭ യഹോവയുടെ ദിവസം ഭൂമിയിൽ കാണേണ്ടി വരുന്നവരോ അത് കണ്ട് മുറയിടേണ്ടി വരുന്നവരോ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടം ആർക്കെങ്കിലും വന്നെങ്കിൽ ഓർത്തോണം നിങ്ങൾ ദൈവ സഭയുടെ ഭാഗമല്ല കാരണം നാം ഇരുട്ടിനും അന്ധകാരത്തിനും ഉള്ളവരല്ല നാം വെളിച്ചത്തിനും പകലിനുമുള്ളവരാണ് ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരാകുന്നു യോവൽ പ്രവൻ രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം യഹോവ തൻ്റെ സൈന്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മേഘനാഥം കേൾപ്പിക്കുന്നു അവൻ്റെ പാളയം അത്യന്തം വലുതും അവൻ്റെ വചനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ശക്തിയുള്ളവനും തന്നെ യഹോവയുടെ ദിവസം വലുതും അതിഭയങ്കരമാകുന്നു അത് സഹിക്കാവുന്നവൻ ആർ ചില ആളുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ യഹോയുടെ ദിവസം വന്നാൽ കൊള്ളാം അത് നേരിടാം എന്നിട്ട് എതിർ ക്രിസ്തുവിനെയും നേരിട്ട് ജയിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ജയമൊക്കെ പ്രാപിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ബൈബിൾ പറയുന്നത് അത് നേരിടുവാൻ ശേഷിയുള്ളവൻ ആർ നാം ദൈവസഭ ക്രിസ്തുവിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ വസിച്ച് പകലിനും വെളിച്ചത്തിനുമുള്ളവരായി ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യഹോവയുടെ ദിവസം നമ്മുടെ മുൻപിൽ വരികയില്ല യഹോവയുടെ ദിവസം നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരികയില്ല യഹസ്കൽ പ്രവചനം മുപ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാൾ അടുത്തിരിക്കുന്നു അത് യഹോവയുടെ നാൾ അടുത്തിരിക്കുന്നു അത് മേഘമുള്ള ദിവസം അടുത്ത വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ജാതികളുടെ കാലം തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ലോകജാതികളോട് കൂടെ എണ്ണപ്പെടുന്നവരല്ല ഇസ്രായേലിനോട് കൂടെ എണ്ണപ്പെടുന്നവരുമല്ല നാം ദൈവസഭ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ വസിക്കുന്നവരാണ് നം സഭയുടെ തത്വം ജാതികളോട് ചേർത്ത് ബന്ധിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമല്ല എന്നാൽ യഹോവയുടെ ദിവസം ജാതികളുടെ കാലമായിരിക്കും അപ്പോൾ നാം ദൈവസഭ പ്രകാശത്തിനും 
വെളിച്ചത്തിനും പകലിനും ഉള്ളവരായിരിക്കെ നാം യഹോവയുടെ ദിവസം നേരിടേണ്ടി വരികയില്ല ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോസ്വനായ പൗലോസ് ഒന്ന് തസ്സുൽ എനിക്ക് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയത് ഇനി കാണുക യശാപ്രവൻ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയായ കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് ദർശന താഴ്വരയിൽ എരുസലേമിനെയാണ് പറയുന്നത് ദർശന താഴ്വരയിൽ പരാഭവും സംഹാരവും പരിഭ്രമവും ഉള്ള ഒരു നാൾ വരുന്നു മതിലുകളെ ഇടിച്ചു കളയുന്നതും മലകളോട് നിലവിളിക്കുന്നതുമായ നാൾ തന്നെ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ സംബന്ധിച്ച ഈ മലകളോട് നിലവിളിക്കുന്ന നാൾ നമുക്ക് കാണാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്കത് വ്യക്തമായി കാണാം ബലവാന്മാരും ധനവാന്മാരും ശ്രേഷ്ഠന്മാരുമായ ആളുകൾ നിലവിളിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കോപം തട്ടാതെ വണ്ണം തങ്ങളെ മറപ്പാൻ മലകളോടും പാറകളോടും നിലവിളിക്കുന്ന വലിയ ഗതികേടിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ദർശന താഴ്വരയിൽ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയിൽ നിന്ന് ഒരു യഹോവയുടെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന ഭീകര ദിവസം വെളിപ്പെടുന്നു അത് ജാതികളുടെ കാലവും അവർക്ക് അന്ധകാരവുമായിരിക്കും നാം ദൈവസഭ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുവാൻ നാം ഇരുട്ടിനുള്ളവരല്ല നാം വെളിച്ചത്തിനും പകലിനും ഉള്ളവരാകിയാൽ നാം പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ശക്തി ധരിച്ചുകൊണ്ട് നാം രൂപാന്തരപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരും അങ്ങനെ ക്രിസ്തു അവനിൽ നിന്ന് നാം പ്രതിഫലം പ്രാപിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നവരായിരിക്കും നാം വെളിച്ചത്തിനും പകലിനും ഉള്ളവരായിരിക്കും അതിൻ്റെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നവരായിരിക്കും വിലാപങ്ങൾ രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഉത്സവത്തിന് വിളിച്ചു കൂട്ടും പോലെ നീ എനിക്ക് സർവത്ര ഭീതികളെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ കോപ ദിവസത്തിൽ ആരും ചാടിപ്പോകയില്ല ആരും ശേഷിച്ചതുമില്ല ഞാൻ കയ്യിൽ താലോലിച്ച് വളർത്തിയവരെ എൻ്റെ ശത്രു മുടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് സഭയെ അല്ല കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ താലോലിച്ച് വളർത്തിയവർ അവരെ ശത്രു മുടിച്ചിരിക്കുന്നു റീസൺ ദൈവ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഇസ്രായേലിന് കഴിഞ്ഞില്ല അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ ഇസ്രായേലിന് കഴിഞ്ഞില്ല അവർക്ക് വാഗ്ദത്വം ചെയ്യപ്പെട്ട കന്യകയിൽ ജാതനാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ യേശുക്രിസ്തു അവിടെ മധ്യ ജനിച്ചപ്പോൾ ജീവിച്ചപ്പോൾ സുവിശേഷം അറിയിച്ചപ്പോൾ ശക്തിയോടെ അവരുടെ ഇടയിൽ അത്ഭുതങ്ങളും അതിശയങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ കഷ്ടമനുഭവിച്ചപ്പോൾ മരിച്ചപ്പോൾ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് മഷിഹയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇസ്രായേൽ ഒരു ജാതി എന്ന നിലയിൽ ആ കാര്യത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഏതാനും ചിലരിൽ കൂടെ മാത്രം ആരംഭിച്ച ആ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ തിരിനാളം ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ദൈവ സഭയുടെ വലിയ തീനാമ്പുകളായി മാറി അങ്ങനെ ദൈവസഭ ഭൂമിയിൽ വളർന്നു ആ ദൈവസഭ ഇന്ന് നാം ഏവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രകാശമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രകാശമാണ് ഈ പ്രകാശം ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ദിവസം ഭൂമിയിൽ വരികയില്ല അത് വരണമെങ്കിൽ തടുക്കുന്നവനായ പരിശുദ്ധാത്മാവും തടുക്കുന്നതായ ദൈവസഭയും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട് ഇവിടെ യഹോവയുടെ ദിവസം വരുവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസി പോലും ഭൂമിയിൽ ശേഷിക്കാത്ത വിശ്വാസ ത്യാഗികളുടെ കാലം ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ ആ ധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെടുന്ന കാലം അപ്പോഴാണ് യഹോവയുടെ ദിവസം വെളിപ്പെടുക ആ ക്രൂര ദിവസം ആ കോപ ദിവസം യഹോവയുടെ വാൾ പുറപ്പെടുന്ന ദിവസം പ്രതികാരകാലം ജാതികളുടെ കാലം അന്ധകാരം ഇരുട്ടിൻ്റെ കാലം ഒട്ടും പ്രകാശമില്ലാത്ത അന്ധതമസിൻ്റെ കാലം അന്നാണ് വെളിപ്പെടുക നാം ആ ഇരുട്ടിനുള്ളവരല്ല നാം വെളിച്ചത്തിനും പകലിനും ഉള്ളവരാകുന്നു യശാപ്രവനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ദേശത്തെ ശൂന്യമാക്കി ശൂന്യമാക്കുവാനും പാപികളെ അതിൽ നിന്ന് മുടിച്ചു കളവാനും യഹോവയുടെ ദിവസം ക്രൂരമായിട്ട് ക്രോധത്തോടും അതികോപത്തോടും കൂടെ വരുന്നു നമ്മളെ ഭൂമിയിൽ എരുസുലേം കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഇന്ന് നടന്നാലും നാം ദൈവസഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ബാധിക്കുന്ന വിഷയമേ അല്ല ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലാൻഡ് നമുക്ക് പുണ്യസ്ഥലമായോ വിശുദ്ധ സ്ഥലമായോ ഇന്ന് സഭയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല ദൈവസഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫെലോഷിപ്പ് കൂട്ടായ്മയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം അത് എരുസലേമിൽ കൂട്ടായ്മ എന്നുള്ളത് ചിന്താഗതിയൊന്നും പുതിയ നിയമസഭയ്ക്കില്ല നമുക്ക് എവിടെ കൂടി വരുവാൻ കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ 
നമ്മുടെ മധ്യ ഇറങ്ങി ആവശിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും നമ്മിൽ കാര്യസ്ഥനായി നമ്മെ നടത്തിപ്പുകാരനായി നമ്മെ വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യവുമാണ് നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയും തേജസ്സും അപ്പോൾ എരുസലേം കേന്ദ്രീകൃതമായി ദേശത്തെ ശൂന്യമാക്കുവാനും പാപികളെ അതിൽ നിന്ന് മുടിച്ചു കളവാനും തക്കവണ്ണം യഹോബയുടെ ക്രോധം വെളിപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് യഹോബയുടെ ദിവസം ഒബദ്ധ്യാവ് ഒന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ സകല ജാതികൾക്കും യഹോബയുടെ നാൾ അടുത്തിരിക്കുന്നു നീ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ നിന്നോടും ചെയ്യും നിന്റെ പ്രവൃത്തി നിന്റെ തലമേൽ തന്നെ മടങ്ങി വരും ഇസ്രായേൽ ചെയ്ത ഓരോന്നും അവരുടെ തലമേൽ അവർ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ സന്തതി മേലും വരട്ടെ ഒരു ഘട്ടം മാത്രമേ ഏടി എഴുപതുകളിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഫോം ഇനി ഭാവി കാലത്ത് വെളിപ്പെടുവാൻ കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ സഫന്യ ഒന്നിൻ്റെ പതിനെട്ട് കാണുക യഹോവയുടെ ക്രോധ ദിവസത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ വെള്ളിക്കും പൊന്നിനും അവരെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല സർവഭൂമിയും അവൻ്റെ തീക്ഷ്ണതാഗ്നിക്ക് ഇരയായിത്തീരും സകല ഭൂവാസികൾക്കും അവൻ ശീഖർ സംഹാരം വരുത്തും ഒരു വലിയ സംഹാരത്തിൻ്റെ നാളുകൾ ഒരു വലിയ പരാഭവത്തിൻ്റെ നാളുകൾ ഒരു വലിയ എന്താ പറയുന്ന അഗ്നിശോധനയുടെ നാളുകൾ ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെടും അത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ശേഷിപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനുള്ളതായിരിക്കും ജാതികൾക്ക് അന്ന് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വലിയ ശിക്ഷാവിധിയുടെ കാലമായിരിക്കും ഇസ്രായേലിൽ തന്നെയും ഒട്ടനവധി പേർക്ക് ഇത് ശിക്ഷാവിധിയുടെ കാലമായിരിക്കും വളരെ ചുരുക്കം ഒരു ശേഷിപ്പ് മാത്രമേ അവരിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ യഹസ്കൽ പതിമൂന്നിൻ്റെ അഞ്ചിൽ പറയുന്നു യഹോവയുടെ നാളിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ഇടിവുകളിൽ കയറിയിട്ടില്ല ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിന് വേണ്ടി മതിൽ കെട്ടിയിട്ടുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഭാവി കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരുവാനിരിക്കുന്ന അനർത്ഥ കാലത്ത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നേരെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ യുദ്ധം ജയിക്കാൻ തക്കതായി നിങ്ങൾ മഷിഹയുടെ പിന്നിൽ അണി നിരന്നിട്ടില്ല അവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഒരാളെ അവർ കണ്ടെത്തിയില്ല ഇനി അവർക്ക് വരുന്നത് അവർക്ക് നേരിട്ടേ മതിയാകുകയുള്ളൂ പക്ഷേ നേരിടാതെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ചാടിപ്പോകാമെന്നാരും വിചാരിക്കരുത് ഇസ്രായേൽ ഒരുത്തിന് പോലും അതിന് സാധ്യമാകുകയില്ല ശത്രു അവരെ മുടിക്കും അവരുടെ നേൽ മേൽ യഹോവയുടെ ദിവസത്തിൻ്റെ ഭീകരത്വം വെളിപ്പെടും എന്നാൽ അവരെന്നേക്കും ഒരുത്തൻ പോലും ഇല്ലാതെ മുടിഞ്ഞു പോകാതെ വണ്ണം ദൈവം അവരിൽ നിന്നൊരു ശേഷിപ്പിനെ ശേഖരിക്കും അതിനുകൂടി വെളിപ്പെടുന്നതാണ് യഹോവയുടെ ദിവസം ആ യഹോവയുടെ ദിവസത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെ മുടിക്കുന്ന ശത്രുവിൻ്റെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും ഇനി യോവൽ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാല് വിധിയുടെ താഴ്വരയിൽ അസംഖ്യ സമൂഹങ്ങളെ കാണുന്നു വിധിയുടെ താഴ്വരയിൽ യഹോവയുടെ ദിവസം അടുത്തിരിക്കുന്നു നോക്കുക യരൂസലേമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിശുദ്ധ സ്ഥലമെന്നും വിധിയുടെ താഴ്വരയെന്നും ദർശന താഴ്വരയെന്നും ഒക്കെ വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പം യഹോയുടെ ദിവസം വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലാൻഡ് പർട്ടിക്കുലർ ലാൻഡ് ആയിട്ടും കൂടി യരൂസലേമിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാരണം യരൂസലേം കേന്ദ്രീകൃതമാണ് ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന വലിയ അനർത്ഥത്തിൻ്റെ നാടുകൾ യോവൽ രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നിൽ സിയോനിൽ കാഹളമൂതുവിൻ എൻ്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വത്തിൽ അയ്യം വിളിപ്പിൻ യഹോവയുടെ ദിവസം വരുന്നത് കൊണ്ടും അത് അടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ദേശത്തിലെ സകല നിവാസികളും നടുങ്ങിപ്പോകട്ടെ എന്നാൽ ദൈവസഭയോട് പറയും നിങ്ങൾ ഇരുളിനും അന്ധകാരത്തിനുമുള്ളവരല്ല ആ നാൾ നിങ്ങളെ പിടിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിനുള്ളവരല്ല നാം വെളിച്ചത്തിനും പകലിനുമുള്ളവരാകുന്നു ഇസ്രായേലെ നിങ്ങൾ നടുങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഈ നാൾ സ്പർശിക്കുകയില്ല എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ ദൈവസഭ ഭൂമിയിലുള്ളപ്പോൾ ആ നാൾ അടുത്തു വരികയില്ല നമ്മെ അടുത്തു വരികയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവസഭ ഭൂമിയിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം യഹോബയുടെ നാൾ എന്ന് പറയുന്ന അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ദിവസവും ഇരുട്ടിൻ്റെ ആ ശക്തിയും ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെടുകയില്ല യശയാവ് പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ ആകാശത്ത് നടുങ്ങുമാറാക്കും സൈന്യങ്ങളിലെ യഹോവയുടെ ക്രോധത്തിലും അവൻ്റെ ഉഗ്രകോപത്തിന് നാളിലും ഭൂമി അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇളകിപ്പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിപ്പാട് ഉത്സവത്തിൽ പറയുന്നതായ വിവിധ തരം ഭൂചലനങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നതായ വിവിധ തരം ക്രോധകലശങ്ങളുടെ പകർച്ചയിലൊക്കെ നടക്കുന്ന അനേക തരം വ്യഥകളും അതിഭീകരമായ സംഭവ ബാഹുല്യങ്ങളും ആ നാളിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ദൈവസഭ അത്
എരമ്യാവ് പതിമൂന്നിൻ്റെ ആറിൽ സർവനാശം യഷ്യാവ് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ അഞ്ചിൽ പരിഭ്രമത്തിൻ്റെ നാൾ വിലാപങ്ങളിൽ ചാടിക്കടപ്പാൻ കഴിയാത്ത ദിവസം ആമോസ് അഞ്ചിൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ നാം വായിച്ചു ഇരു വെളിച്ചമല്ല ഇരുട്ടത്രേ യോവയിൽ ഒന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ നാം കണ്ടു സർവസംഹാരത്തിൻ്റെ ദിവസം എരമ്യാവ് നാൽപ്പത്തി ഏഴിൻ്റെ നാലിൽ പറയുന്നു ഛേദിച്ചു കളയുന്ന ദിവസം എരമ്യാവ് അൻപതിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ യഹോവയുടെ സന്ദർശന കാലം ഇരമ്യാവ് അൻപതിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം കാണുന്നു യഹോവയുടെ ആയുധശാല തുറക്കുന്ന ദിവസം ഇരമ്യാവ് അൻപതിന് മുപ്പത്തി ആറ് കാണുന്ന യഹോവയുടെ വാൾ പുറപ്പെടുന്ന ദിവസം യഗസ്കേൽ മുപ്പതിന് രണ്ടിൽ പറയുന്നു കഷ്ട ദിവസം ഇതൊക്കെയാണ് യഹോവയുടെ ദിവസം ഇതൊന്നും അറിയാതെ കർത്താവ് ഈ യഹോവയുടെ ദിവസം എന്താണെന്നോ അതിൻ്റെ ഗൗരവം എന്താണെന്നോ അതിൻ്റെ ഭീകരത്വം എന്താണെന്നോ അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്നോ അതിൻ്റെ ഘടന എന്താണെന്നോ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ നാം അതിലൂടെ കടന്നു പോകും എന്ന് പറയുന്നത് വ്യർത്ഥതയാണ് ബുദ്ധിമോശമാണ് നാം യഹോവയുടെ ദിവസമാകുന്ന ഇരുളിനും വെളിച്ചത്തിനും വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ അവശേഷിക്കുന്നവരല്ല നാം പകലിനും വെളിച്ചത്തിനുമുള്ളവരാകുന്നു യഹോവയുടെ ദിവസമാകുന്ന ഇരുട്ടിനെ തരണം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമുക്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനെ തരണം ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ട് നാം യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ള പ്രത്യാശയാൽ ആ പ്രത്യാശയുടെ പ്രഭാവത്താൽ സ്വർഗീയ സന്തോഷങ്ങൾ വസിക്കുന്നവരാണ് ദൈവസഭ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം അധർമ്മമൂർത്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ അധർമ്മമൂർത്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ആർക്കാണ് എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് ദശലിക്ക ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അധർമ്മമൂർത്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷത നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് സാത്താൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തിക്ക് ഒത്തവണ്ണം വ്യാജമായ സകല ശക്തിയോടും അടയാളങ്ങളോടും അത്ഭുതങ്ങളോടും അനീതിയുടെ സകല വഞ്ചനയോടും കൂടി ആയിരിക്കും അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം സത്യത്തെ സ്നേഹിച്ച് കൈക്കൊള്ളായികയാൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഭവിക്കും സത്യത്തെ വിശ്വസിക്കാതെ അനീതി രസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ന്യായവിധി വരേണ്ടതിന് ദൈവം അവർക്ക് പോഷ്ക്ക് വിശ്വസിക്കുമാറ് വ്യാജത്തിൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തിയായിരിക്കുന്നു ഒന്നൊരു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് രണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർക്ക് മൂന്ന് സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കാത്തവർക്ക് നാല് അനീതിയിൽ രസിക്കുന്നവർക്ക് അഞ്ച് സത്യത്തെ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് ആറ് ന്യായവിധി വരേണ്ടവർക്ക് ഏഴ് ഭോഷ്ക്ക് വിശ്വസിക്കേണ്ടവർക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് എട്ട് വ്യാജത്തിൻ്റെ വ്യാപാരം വരുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഉള്ളവർക്കാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് യഹോവയുടെ ദിവസം നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അധർമ്മമൂർത്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷത നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് ഇനിയും യാഥർമൂർത്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷത എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിന് തന്നെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് വ്യാജമായ ശക്തിയോടുകൂടെ വ്യാജമായ അടയാളങ്ങളോടുകൂടെ വ്യാജമായ അത്ഭുതങ്ങളോടുകൂടെ അനീതിയോടുകൂടെ വഞ്ചനയോടുകൂടെ ഇനിയും ഈ കാര്യങ്ങളെ നാം ത നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഘട്ടം ദൈവസഭയ്ക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് ചിലർ അവകാശപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ദൈവസഭയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക വെളിപ്പാടുസ് രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എങ്കിലും താൻ പ്രവാചക എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുർനടപ്പ് ആചരിപ്പുവാനും വിഗ്രഹാർപ്പിത തിന്മാനും എൻ്റെ ദാസന്മാരെ ഉപദേശിക്കുകയും തെറ്റിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ സഭയിൽ നിന്ന് സ്ത്രീയെ നീ അനുവദിക്കുന്നൊരു കുറ്റം നിന്നെ കുറിച്ച് പറവാനുണ്ട് ദുർനടപ്പ് വിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ അവൾക്ക് മനസ്സില്ല ഞാൻ അവളെ കിടപ്പിലും അവളുമായി വ്യഭിചരിക്കുന്നവരുടെ നടപ്പ് വിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെടുന്നാൽ വലിയ കഷ്ടതയിലും ആക്കിക്കളയും എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അറിയാം അപ്പം ഈ ഭാഗം നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഇസബേലിനെ അനുവദിക്കുന്നവർ രണ്ട് കള്ളപ്രവാചകന്മാർ മൂന്ന് ഇസബേലുമായി സഖ്യത പുലർത്തുന്നവർ നാല് വിഗ്രഹാരാധികൾ അഞ്ച് മാനസാന്തരപ്പെടാത്തവർ അടുത്തത് ആറ് ദുർനടപ്പ് വിട്ടുതിരിയാത്തവർ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ഞാൻ വലിയ കഷ്ടതയിലാക്കി കളയും എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ വലിയ കഷ്ടത എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ എന്നാണ് അപ്പം സഭയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മഹോപദ്രവത്തിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്നറിയാവോ അവർ ഈസവേലുമായി പരസംഗം ചെയ്യുന്നു അവർ ഈസവേലുമായി കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കുന്നു അവർ ദൈവസഭയുടെ തത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് വീണുപോയി എന്നാൽ നാം വെളിച്ചത്തിനും പകലിനുമുള്ളവരാകിയാൽ നാം ഈസബേലിനെ അനുവദിക്കുകയില്ല നാം ഒരു വി ഒരു തരത്തിലുമുള്ള മാനസാന്തരമില്ലാത്ത അവസ്ഥയോ അല്ലെങ്കിൽ ദുർനടപ്പ് വിട്ടുകളയാത്ത അവസ്ഥയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസബേലുമായി സ
നാം നമ്മുടെ പ്രാണപ്രിയനോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെട്ട അനന്തരം സ്വർഗീയ വാസസ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും കർത്താവ് നമുക്കൊരുക്കുന്ന പാർപ്പിടങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനായി നമുക്കൊരുങ്ങി പാർക്കാം ഭൂമിയിൽ എതിർ ക്രിസ്തു ലോകം ഭരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ അന്ധകാര നുഖം വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നാം ദൈവസഭ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല നാം സ്വർഗീയ പർവതീസ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സിറ്റീസൺഷിപ്പ് ഉള്ളിടത്ത് നമ്മുടെ പൗരത്വം ഉള്ളിടത്തായിരിക്കും നാം എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ കേന്ദ്രീകൃതമായി ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കാനുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കുവാൻ മത്തായ സുശേഷം ഇരുപത്തിനാല് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ വിവിധ അധ്യായങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നാം ഒന്നൊന്നിനോട് ഇണക്കി ദാനിയൽ പ്രവചനവും യഷ്യ പ്രവചനവും എരമ്യ പ്രവചനവും എഹസ്കേലിൻ്റെ പ്രവചനവും സെഫന്യാവിൻ്റെ പ്രവചനവും ഇങ്ങനെയുള്ള മീക് മലാഖി മീഖയുടെ പ്രവചനവും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം കോർത്തിണക്കി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന് ഭൂമിയിൽ ഒരു വലിയ പദ്ധതി ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട് നമ്മുടെ പൗരത്വമോ നമ്മുടെ സ്വർഗീയ യജമാനുള്ളിടത്ത് നമ്മുടെ സ്വർഗീയ നിക്ഷേപമുള്ളിടത്ത് നമ്മുടെ സ്വർഗീയ വാസസ്ഥലമുള്ളിടത്ത് നമുക്ക് സ്വർഗീയ പാർപ്പിടമുള്ളിടത്ത് അടുത്തത് നമുക്ക് സ്വർഗീയ പൗരത്വമുള്ളിടത്ത് നാം ആയിരിക്കും നാം ഇസ്രായേൽ തമ്മിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാം ദൈവസഭ നമ്മുടെ കർത്താവ് ആകാശ മേഘങ്ങളിൽ വേഗം വരുന്ന ആ സുന്ദര നിമിഷത്തിനായി കാതോർത്ത് പാർക്കുക അതുവരെ ലഭിക്കുന്ന അവസരം യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാതെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം നമ്മൾ പ്രഘോഷിക്കുന്നു അനേകരെ നമുക്ക് ആ ആനന്ദ സന്തോഷം നമുക്ക് ആ മനോഹരമായ കർത്താവിൻ്റെ വരവെങ്കിലുള്ള എടുക്കപ്പെടലിൻ്റെ പ്രത്യ ആ വലിയ പ്രത്യാശയ്ക്കായി നാം കാത്തിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഒരാളെയെങ്കിലും ആ പ്രത്യാശയിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ അതാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം അതിനായി ഒരുങ്ങി പാർക്കുന്നവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും കർത്താവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം പ്രാർത്ഥനയോടും വിശുദ്ധ ജീവിതത്തോടും കൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കാം ഓർക്കുക നാം ഇരുളിനുള്ളവരല്ല നാം പകലിനും വെളിച്ചത്തിനുമുള്ളവരാകുന്നു യഹോവിട ദിവസം നമ്മെ പിടിപ്പാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ നാൾ നമ്മെ പിടിപ്പാൻ നാം ഇരുട്ടിനുള്ളവരല്ല എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടു കൂടെ നമ്മുടെ പ്രകാശമായ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശോഭയായ ക്രിസ്തുവിൽ അനുദിനം ശോഭിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വരവിനായി ഒരുങ്ങി പാർക്കാം ദൈവം ഈ വചനങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ
കൃത്യമായ സന്ദേശങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക മറക്കാതെ കാണുക ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ